హలో పీపుల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టూ డేస్ ఫ్లాగ్ మీ అందరికి తెలుసు మై బర్త్డే టుడే అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి మనకి బర్త్డే అంటే చాలా క్రేజీ ఉంటుంది కదా లైక్ కొత్త డ్రెస్ మార్నింగ్ లేచి దేవుడిని కొన్ని కోరికలు కోరుకుని తర్వాత కొత్త డ్రెస్ వేసుకుని మమ్మీ అదొక స్వీట్ అండ్ అమ్మీ అమ్మీ డిషెస్ చేసేవారు ఈవినింగ్ ఇంకా అట్లా ఫ్రెండ్స్ ని పిలుచుకుని కేక్ కటింగ్ స్నాక్స్ కొంచెం పెద్ద అయినాక అయితే మూవీస్ కి రెస్టారెంట్ కి అది ఇంకా ఒక రొటీన్ అయిపోయింది అనమాట వన్స్ నేను జాబ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాక మాత్రం బర్త్డే అంటే ఒక కేక్ కట్ చేసి రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి మూవీకి వెళ్ళి అలా కాకుండా ఆర్ఫనేజ్ కి వెళ్ళి పిల్లలకి ఏమన్నా బుక్స్ డొనేట్ చేసేదాన్ని ఆరెల్స్ ఫుడ్ పెట్టి ఆరెల్స్ వన్ డే మీల్స్ అన్ని మనమే చూసుకోవచ్చు అలా కొనుక్కోండి అండ్ ఏమన్నా మన వంతు సాయం చేయగలిగితే ఆ పాట అయితే నేను చేసేదాన్ని సో అది ట్రూగా ఫీలింగ్ ఉండేది బర్త్డే కి ఆ చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఏమేమి చేసుకొచ్చాను ఇప్పుడు మనం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతున్నాం ఎవరికన్నా దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అనమాట బర్త్డే సెలబ్రేషన్ లో అండ్ లాస్ట్ బ్లాగ్ లో చెప్పాను కదండి డాడీ ఏం పార్టీ ఇచ్చారు అని టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో అనమాట ఫారెస్ట్ లో తీసుకెళ్లి సెలబ్రేట్ చేశారు అన్నాను కదా దట్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అది నా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అనమాట నేను మమ్మీ డాడీ తాతయ్య తాతయ్య వాళ్ళ బ్రదర్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇంకా మేము బయటకి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాం బయటకి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళామంటే డెఫినెట్ గా బన్నీ బబ్లి అప్పు బాలు అందరూ ఉంటారు అనమాట అండ్ మమ్మీ స్టాఫ్ వాళ్ళని కూడా తీసుకొస్తాము ఈవెంట్స్ వాళ్ళు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి కదా వాళ్ళు కూడా మాకు పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ లాగా సో అట్లా ఫారెస్ట్ కి తీసుకువెళ్ళి కేక్ కూడా ముందుగానే తీసుకొచ్చి కార్ లో పెట్టేశారు నాకు సస్పెన్స్ అనమాట అది అసలు చెప్పలేదు సో మిల్లి ఫారెస్ట్ ఉంటుంది కదండి మన దగ్గర అయితే అదే మంచిగా చెట్ల మధ్యలో చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది అక్కడ ఫారెస్ట్ కి వెళ్ళినాక ఒక మంచి ప్లే కార్ అన్ని పార్క్ చేసుకుని ఆ కేక్ ఆ పెద్ద ట్రీస్ ఉంటాయి కదా మనకి ఫారెస్ట్ అంటే సో టూ ట్రీస్ మధ్యలో ఒక బ్యానర్ చెప్పా కదా లాస్ట్ బ్లాగ్ లో ఆ చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని కొన్ని ఫొటోస్ అయితే అందులో పెట్టారు అండ్ అండ్ బ్యానర్ పెట్టినాక కార్పెట్స్ బ్లాంకెట్స్ అన్ని తీసుకెళ్లాం అనమాట సో బ్లాంకెట్స్ అన్ని వేసేసి మంచిగా చెట్ల మధ్యలో కేక్ కట్ చేసుకున్నాము అండ్ మంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ చేపించారు డాడీ ఆన్ ద వేనే మేము ఆన్ ద వే రిలేటివ్స్ ఉన్నారు అనమాట సో వాళ్ళు మంచిగా కుక్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఆర్డర్ పెట్టేసాము అండ్ రెస్టారెంట్ లో కూడా ఆర్డర్ చేసినట్టు ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఐటమ్స్ గుర్తులేవు కానీ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ నాన్ వెజ్ ఉంది జస్ట్ మేము వెళ్ళింది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ అలా వెళ్ళినట్టున్నాము సో మంచిగా ఫుడ్ మంచిగా ఫుడ్ కేక్ ఐస్ క్రీమ్ స్వీట్ ఇంకా అన్ని ఇంకా అన్ని కొంచెం కొంచెం టేస్ట్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తారు అనమాట డాడీ లైక్ మమ్మీ సిస్టర్స్ కి అయితే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అలా తమ్ముడికి బాల్ బాగా ఇష్టం వాళ్ళకి సో వాడికి బాల్ అండ్ చెల్లి వాళ్ళకి కూడా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ సంథింగ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అలానే ఏదో ఇచ్చాం నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు మేబీ ఆ వీడియో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్ లో పెట్టేస్తాను మీరు చూడొచ్చు దానికి వాయిస్ ఓవర్ ఏమి ఇవ్వట్లేదండి బికాస్ ఆ రోజు అడవిలో కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కొంచెం కొంచెం బాగానే ఉంది సో అక్కడక్కడ నేను ఒరిజినల్ వాయిస్ ఉంచేస్తాను సో నా వాయిస్ అయితే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమి కొంచెం మ్యూజిక్ అది యాడ్ చేశాను సో ఆ ఫీల్ ఆ ఫీల్ వైబ్ వస్తుంది అని అండ్ ఆ రోజు చాలా 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 హ్యాపీ అనమాట ఫారెస్ట్ లో మొబైల్ నెట్వర్క్ కూడా ఉండదు కదా లైక్ బర్త్డేస్ అంటే మనకి నాన్ స్టాప్ కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ స్కూల్ మేట్స్ అందరి నుంచి సో ఇంకా అట్లా ఆ రోజు ఆ రోజు ప్రపంచంతో కాంటాక్ట్ లేకుండా మార్నింగ్ నైన్ కి అలా స్టార్ట్ అయిపోయాము అండ్ వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ సెవెన్ అలా అయిపోయింది అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కవర్ చేసుకుని ఇంకా డాడీకి నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫొటోస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కదా రోడ్ ఎక్కడన్నా ఖాళీగా ఉంది అనిపిస్తే చాలు కార్ ఆపి డోర్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసుకుని యూ కెన్ సి ఆల్ దోస్ పిక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్ లో మమ్మీ 
మీకు పెట్టలేదు మీకు ఐస్ క్రీమ్ పెట్టాలా లాస్ట్ ఓపెన్ చేసి అడిగి బాలేదు చాలా బాగుంటుంది చూడండి వద్దు తినేచ్చు తర్వాత వాళ్ళకి చాలా వాల్యుబుల్ బాలు ఓపెన్ చేయి ఉండే బాలు గిఫ్ట్ పుట్టే స్టిక్కర్ ఉందేమో చూడు దానికి స్టిక్కర్ చేసి ఓపెన్ చేసి ఇచ్చేయి స్టిక్కర్ ఓపెన్ చేసి ఇదిగా ఓపెన్ చేయి బయటిది బయటిది ఏ బయటిది ఏమొచ్చిందో చూపించు రిమోట్ కారేనా ఏంటది రిమోట్ కారేనా రాళ్ళా ఏ రాళ్ళు వచ్చినేంటి రిమోట్ కార్ కదా రావాలి ఆ షాపుడు మోసం చేసాడు రా నెట్లోనే నెట్లోనే సో ఈరోజు ఏం చేసామంటే యాక్చువల్లీ ఈరోజే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ బర్త్డే కూడా ఈరోజే అనమాట అందుకని నిన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసాము నాకు కూడా సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు నాకు కూడా ఒక కేక్ కటింగ్ అరేంజ్ చేసి సో ఇద్దరు ఒకేసారి కేక్ అలా కట్ చేసాము అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ అంద ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక ఫైవ్ టు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫ్యామిలీస్ గ్యాదర్ అయ్యాము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము అందరినీ మీట్ అయినందుకు ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీకి ఒక న్యూ ఎడిషన్ ఇంకొక బేబీ కూడా వచ్చాడు అనమాట ఇట్స్ ఎ బేబీ బాయ్ అండ్ తన పేరు కూడా విరాటే నైట్ కేక్ కటింగ్ పార్టీ చిట్ చాట్ ఫ్రెండ్స్ అందరితో అలా అదంతా అయ్యేసరికి వన్ అయిపోయింది ఇంకా ఇంటికి వచ్చి విరాట్ని పడుకోపెట్టి అంతా చేసేసరికి టూ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా నేను కాల్స్ కూడా ఏం తీసుకోలేదు లైక్ డైరెక్ట్ ఇంకా స్లీప్ వేసేసి నెక్స్ట్ డే టెన్ థర్టీ ఓ లెవెన్ అయిపోయినట్టు ఉంది ఇంకా లేచేసరికి
కేసరి అంటున్నా దాంట్లో సో వాచ్ పట్టుకుని ఎస్ హాయ్ అంటాడు యా హాయ్ అంటది అది అంత మళ్ళీ హాయ్ అంటాడు గో హెడ్ షేరు మళ్ళీ హాయ్ చెప్పు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అన్నట్లేదు అందుకని బర్త్డే రోజులు వచ్చేసరికి లెవెన్ అయిపోయింది ఇంకా బేబీస్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా కంపల్సరీ మనకి వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఉంటాయి కదా లైక్ వాళ్ళు లేచిన వెంటనే బ్రష్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బాత్ అట్లా అట్లా విరాట్ విరాట్ థింగ్స్ అన్ని అయిపోయే వరకు వాళ్ళ డాడీకి నేను రెస్ట్ ఇచ్చాను మీన్ వైల్ రెస్ట్ తీసుకున్నారని సో విరాట్ యాక్టివిటీస్ అయితే అన్ని అయిపోయాయి నేను కూడా ఇంకా ఇంకా నైట్ ఇంకా ప్రీవియస్ నైట్ నిద్ర లేదు కదా నాకు అస్సలు బయటికి వెళ్ళాలి నువ్వు మార్నింగే టెంపుల్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము అస్సలు ఓపిక లేదు అనమాట వెళ్ళడానికి కూడా దట్స్ ఓకే ఈవినింగ్ వెళ్దాము ఫస్ట్ కంపల్సరీ మనం రికవర్ అయ్యాకనే బయటికి వెళ్దాం అలా ఇష్టం నాకు ఇంకా ఈవినింగ్ ఇంకా ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ని పిలుచుకుని కేక్ కట్ చేసి అట్లా టెంపుల్కి వెళ్ళి మంచిగా టెంపుల్లోనే ఫుడ్ అంతా చేసేసాము సో టెంపుల్లో చేసేసి ఇంకా వచ్చేసాం అనమాట సో బర్త్డేకి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదా ఏంటి అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ అదే ఉంటుంది కదా సో అంటే ఈ బర్త్డేకి హస్బెండ్ యాక్చువల్లీ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు లైక్ ఫాల్ టైం కదండి ఇయర్ ఈ టై ఈ టైం ఆఫ్ ద ఇయర్లో లీవ్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కలర్స్ చేంజ్ అవుతాయి లైక్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ గ్రీన్ ఉంటాయి కదా అంటే ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు గ్రీన్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్ అక్టోబర్ నుంచి రెడ్ ఎల్లో ఆరెంజ్ అట్లా కలర్స్ అన్ని చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ దెన్ నవంబర్ ఎండ్ వచ్చేసరికి అన్ని ఫాలో అప్ అయిపోతాయి సో మనం చూడాలి అనుకుంటే అక్టోబర్ టు నవంబర్ బిఫోర్ నవంబర్ చూడాలి డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లేస్ అనమాట నార్త్ సైడా ఈస్ట్ అట్లా డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లేస్ సో మేము వెళ్ళేది పీక్ మేము వెళ్ళేది అప్ స్టేట్ నార్త్ వెళ్తున్నాము ఇట్స్ ఎ ఫైవ్ డేస్ వెకేషన్ అనమాట విరాట్కి ఇదే ఫస్ట్ వెకేషన్ మేము ఇండియా నుంచి వన్స్ ఇండియా నుంచి బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఒక వెకేషన్కి వెళ్ళాము బట్ అది లైక్ షార్ట్ ట్రిప్ ఒక త్రీ డేస్ ట్రిప్కి వెళ్ళాము అండ్ హిడిడ్ హిడిడ్ వెల్ అక్కడ అండ్ ఇక్కడ ఎలా చేస్తాడో ఏంటో చూడాలి ఫుల్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ప్లేస్ కదా సో ఎక్సైటెడ్ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి అండ్ ఒక అప్డేట్ ఉందండి ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ అప్డేట్ అనమాట యాక్చువల్లీ లాస్ట్ బ్లాగ్లోనే చెప్తాం అనుకుంటున్నాను బర్త్ బర్త్డే బ్లాగ్లో చెప్తే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది కదా అండ్ 
యా సో అప్డేట్ ఏంటి అంటే ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఏ బ్రేక్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ అంటే ఇప్పుడు కన్సిస్టెంట్ గా వీడియోస్ అయితే నేను పెట్టట్లేదు కానీ ఎఫర్ట్ అయితే పెడుతున్నాను ఫ్యూచర్ లో కూడా ఒక వన్ మంత్ లోపు చాలా వీడియోస్ రిలీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను బేబీ ఫుడ్ వీడియో కొన్ని బ్లాగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అవి అండ్ ఇండియా డైరీస్ కొన్ని ఇండియా డైరీస్ లో ఒక త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ చాలా మంచిగా ఉంటాయి అవి కూడా వదిలేసాను అని అనుకున్నా బట్ అవి ఆల్రెడీ ఎడిట్ చేసేసాను సో సోన్ అప్లోడ్ చేస్తాను యా సో లైఫ్ లో ఇంకా కొన్ని మైల్ స్టోన్స్ రీచ్ అవ్వాలి కదా వాటికి ఇంకా ఫుల్ త్రోటిల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి నేను అందుకని యూట్యూబ్ కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాను బ్రేక్ అంటే లైక్ మేబీ మళ్ళీ ఎప్పుడు బ్యాక్ వస్తాను అనేది మీరు నన్ను ఇన్స్టాలో ఫాలో అవుతున్నట్టయితే అక్కడ నేను అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను సో మీకు అక్కడ డెఫినెట్లీ తెలుస్తుంది దట్ వాజ్ ద అప్డేట్ అండి నా బర్త్డే బ్లాగ్ లో చెప్దాము అనుకున్నాను సో టుడే ఐ టర్న్ అఫిషియల్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ చిన్నప్పుడు బర్త్డే అంటే బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు ఇట్స్ జస్ట్ అనదర్ డే కాకపోతే మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఏమేమి అకాంప్లిష్ చేసాము ఏం సాధించాము లైక్ ఎంతవరకు చదువుకోగలిగాము ఎలా కష్టపడ్డాను జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి యూనో తర్వాత వన్స్ ఐటీ కంపెనీకి వెళ్ళాక అక్కడ ఉండే హర్డిల్స్ అన్ని ఎలా క్రాస్ చేసాము జస్ట్ అన్ మార్నింగ్ అలా రివైన్ చేసుకున్నాను మేబీ ఇలా బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాను అనేది ఇన్స్టాలో జస్ట్ ఒక స్టోరీలా కూడా పెట్టచ్చు బట్ యూనో సబ్స్క్రైబర్స్ కి కొంచెం అన్యాయం చేసినట్టు అనిపిస్తుంది విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఫేర్ సో సో ఇలా లైవ్ లో వచ్చేసి చెప్దాము అని అనిపించింది మేబీ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో నేను ఇలా లైవ్ లో మాట్లాడకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువ అన్ని బ్లాగ్స్ ఏ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు కూడా బ్లాగ్ ఈ వీడియో వచ్చేసి లాస్ట్ టూ బ్లాగ్స్ కి కంటిన్యూషన్ అండి సో మీరు జస్ట్ ఇన్ కేస్ అవి చూడకపోతే మాత్రం బ్లాగ్ వన్ అండ్ బర్త్డే సర్ప్రైజ్ బ్లాగ్ టూ చూసేయండి అందులో హస్బెండ్ టూ స్వీట్ అండ్ టూ స్మాల్ అండ్ స్వీట్ సర్ప్రైజెస్ ప్లాన్ చేశారు అవి మీకు అవి చాలా మందికి కనెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ యూనో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళిపోవాలి మంచి మంచి ప్లేసులు చూడాలి అవి కొనాలి ఒక కొత్త ప్లేస్ చూడాలి మన సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న ప్లేసెస్ ని మనం జస్ట్ ఆ రోజు చూస్తే అది ఒక చిన్ని సర్ప్రైజ్ లాగా అనమాట ఈ వీడియో మీకు కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఎఫర్ట్ ని ఏమన్నా అప్రిషియేట్ చేయాలన్నా ఆర్ ఎల్స్ ఏదో ఒక్క పాయింట్ అన్న మీకు వీడియోలో నచ్చుంటుంది కదా సో ఈ త్రీ పాయింట్స్ లో ఏదో ఒక్కటి మీకు కనెక్ట్ అయినా కానీ వీడియోకి ఒక థమ్స్ అప్ ఇచ్చేయండి అంటే లైక్ ఇచ్చేయండి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే సి ఆల్ గైస్